темата, от идеята и след това вече започвам да се оглеждам за правилните изразни средства. Често, когато открия интересен материал и видя потенциал в него, самия процес на изследване, самия процес на експериментиране с него започва да ме води в някаква посока, без предварително да съм я задал. Но самото раждане на идеите много често се случва в движение. Всяка нова идея трябва да бъде казана с нов език за мен. Много години ме вълнува в размиването на границите между изкуството и реалния живот и затова се обърнах към инсталацията да експериментирам с материали, с пространство, с форми, с текстури, с повърхности. Работя с елементи, които са в вид взаимоотношения, т.е. създавам системи. Точно в този момент ми е интересен, когато взема два елемента, дори хората може да бъдат елементи и ги поставя в някаква ситуация. И тия ситуации създават някаква хармония между себе си или се противопоставят има някакъв конфликт или едното доминира на другото. Но тази връзка ми е интересна на мен. След много дългия период на COVID-кризата, в която бяхме затворени, в момента, в който отвориха галериите, се случи тази изложба, която направих с организацията Fine Acts. Темата беше за езика на омразата по различните и форми. За този проект тръгнах от принципи в механиката, физиката и за мен беше важно верижната реакция и причинно-следствените връзки. В изложбената зала има няколко статични предмета, които могат да бъдат разглеждани като скулптури. Няма история, няма наратив. Само един прост жест, едно движение активира някаква ситуация и тази ситуация е метафора и аналогия за нещо по-голямо. И аз исках да покажа как с едно малко действие, което си мислим, че е безобидно, то може да се превърне в а, глобален проблем. Сега разработваме една серия от миниатюрни скулптури. Все още съм търсач на форми, на текстури, на връзки между материали. Интересуваме неща като баланс, контрабаланс, тежест, плътност, лекота, натиск, опора. Взимам нещо, което има утилитарна функция, освобождавам го от нея и го поставям в новия контекст на взаимоотношения. Понякога си ядосваш на материала, мачкаш го, дърпаш го, късаш го, въртиш го и после си изненадваш как са останали някакви интересни отпечатъци от това действие. В случая много ми харесва как се получават някакви системи, някаква структура, причат ми на невронни връзки. Усещането е за някаква индустриална среда, да кажем тези Пръчици са от чадър, съм разглобил. Това са жетончета, които боядисах в черно. Магнитчета от бижутерски магазин. Тези са от коктейлни чаши. Това не са шкурки вече, а са блокчета. Процепи създават, стени заграждат. Ще мога много да игра с това нещо. Много ми хареса. В момента избирам предмети заради тяхната форма. Ето тук ме вълнува как този ъгъл, който има една грапава повърхност, си контактува с облата и гладка повърхност на тази сфера. Нарочно не използвам цвят в тази работа. Идеята ми е да наблегна повече на самите взаимодействия между формите и техните повърхности. И затова искам да бъде максимално неутрализиран цвета. Тук таме ще има по един-два цвята, за да разчупа там монотонност на сивото и черното, но работя в момента черно върху черно. Нито едно от тия неща не е някакво завършено произведение. Това са по-скоро тестове за връзки между материали. Света, особено напоследък, ми действа като прекалено хаотичен. Аз имам нужда чрез този процес да подреда нещата и да създам някакъв баланс и някаква хармония. 
а създаваме една нова реалност, която има други правила. 